Yunanistan'ın başkenti Atina'dan herkese selamlar sevgiler. Bildiğiniz üzere özellikle de sosyal medya üzerinden son zamanlarda Türkiye'deki özellikle de fiyatların çok pahalı olduğu yönünde iddialar var. Yunanistan'ın çok çok ucuz olduğu söyleniyor. Peki gerçekten Yunanistan ucuz mu? Gerçekten Yunanistan Türkiye için bir tatil alternatifi mi? Yani yurt dışında yaşayan ya da Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız için Yunanistan bir tercih sebebi olabilir mi? Şimdi özel bir yerdeyiz. İzninizle öncelikle sizi bir tanıyalım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, adım Hrant. Soyadım Büyük Manuk oldu. İstanbul doğumluyum ama 3 yaşından beri Yunanistan'dayım. Yunanistan'dasın. Aynı zamanda şu anda neredeyiz? Bu hangi restorandayız? Restoranın ismi Psitos Bakalyaros. Sizin restoranınız? Benim restoranım evet. evet. Lifada'dayız. Yani Yunan, Atina'nın en meşhur yerlerinden biri. Merhabalar, e, ismim Murat. Ben de e, emlak ve gayrimenkul danışmanlığı yapmaktayım burada. Yaklaşık 15 yıldır gayrimenkul sektöründeyim. Öncelikle Türkler Yunan mutfağını seviyor mu? Seviyorlar. Zaten e, dükkanımıza da epey Türk arkadaşlar geliyor. İstanbul'dan olsun, bütün Türkiye'den geliyorlar. Şu anda anlatabilir misiniz masamızda neler var? Evet, masamızda Yunan salatası var. E, salçalı, karide salçalı. Bu Yunanların epey meşhur bir yemekleri. Roka ile peynirli roka, cacıkmış, hamsi, ıhtapot, ıhtapot, pancar var. Bu gördüğünüz salada biz turşu deriz ama Yunanistan'da İstanbul salatası evet. Evet, geçerli. Çok daha meselelerimiz de var, yemeklerimiz de var. Evet, biraz sonra başka yemekler de gelecek. Peki Yunan mutfağı ile Türk mutfağı birbirine benziyor mu? Yani çok az farklar var çünkü yüzlerce yıl aynı topraklarda yaşamışlar. Bizim bugün gördüğümüz salata mesela Greek salat, Yunan salatı istediğimiz salata Anadolu'da esasında bu çoban salata olarak geçiyor. Farkı nedir? Peynir yok Türkiye'deki Aynen salatada. Öyle. Evet. Şimdi hamsi aynı hamsi, ahtapotundan, işte karidesinden, rokalı olmasından, e, turşusundan, pancarına kadar bugün baktığınızda yani Akdeniz mutfağı, Türkiye mutfağı, Yunanistan mutfağı esasında birbirine iç içe geçmiş durumda. Bunun da ben şuna biraz benzetiyorum. Sağlıklı ve e, ciddi anlamda e, protein değeri olan ürünler bunlar esasında. Gelelim fiyatlara. Buraya bir kişi geldiği zaman ya da iki kişi geldiği zaman ne kadar para ödemek zorunda? Şimdi bizim restoranda bir sistemimiz var. Başka restoranlara benzemez. Burada adam başı 20 euro. Ne kadar istersen yemek içebilirsin ve sınırsız. İçki de içinde. Ha, i̇çki de içinde. Evet. Rakıymış, çipuroymuş, e, uzoymuş, e, şarapmış. 20 euro. Yani 20 euro. değerli izleyicilerimiz bugünün kuruyla 700 TL yapıyor. Şimdi biraz da ge balıklar gelince göreceksiniz. Bakın 20 euroya sınırsız bir şekilde balık yiyebiliyorsunuz. Şu salatalardan istediğiniz kadar söyleyebiliyorsunuz. Alkol alanlara da e, isteyenler de alkol alabiliyor. Bizde neden bu kadar pahalı? Türkler için uygun evet ve bütün geneller e, Türkler herkes şikayetçi. Hepsi. Fiyatlardan. fiyatlardan. Türkiye'deki fiyatlardan. Türkiye'deki fiyatlardan evet. Onun için burada zaten yerleşmek de çoğu burada yerleşmek de istiyor. Burada da yaşamak istiyor. Yunanistan'da. Yunanistan'da evet, evet. Biz konuştuğumuz sırada bu hamsi sanıyorum değil mi? Evet hamsi. Evet yani sürekli gelmeye devam ediyor. Burada pilav dahi var arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz. Peki Murat Bey size soracak olursak şimdi çok güzel bir konuya değindi beyefendi. Türklerden bir talep var. Bu talebi... Siz daha çok gayrimenkul sektöründe çalıştığınız için görüyorsunuzdur. Vatandaşlarımız buradan ev mi alıyorlar? Nedir? Buradan gayrimenkul yani Golden Visa programı denilen bir programla yatırım yapmaları durumunda kişinin kendisi, eşi, 21 yaş altındaki bütün çocukları dilerlerse kayınpeder, kayınvalidelerine yani yatırım yapan kişinin anne babasına dahil ederek oturum elde ediyorlar. Bu bir avantaj. Şimdi siz de geziyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Ee, Yunanistan'da, Atina'da tabii ki genel olarak Yunanistan'ın hemen hemen her yeri bu şekilde. Ee, yeme, içme, eğlenme veya e, insanların gezmesi gayet ekonomik, gayet e, 
küçük bütçelerle bunları halledebiliyorlar. Yani Peki bir ailenin dört kişilik bir ailenin geçinmesi için kaç euro kazanması gerekiyor? Ya bu kişinin tabii ki hayattaki e, eğlencesine veya e, kullanımına göre değişir ama hani e, tüketimine göre bin euro dersek eğer ve evi varsa kira yoksa bin ila bin beş yüz euro arasında Yunanistan'da çok e, üst düzey bir yaşantı beklemiyorsa böyle bir sofrayı e, haftanın e, işte bir günü gelip burada yiyebilir e, ailecek dışarıda yemek yiyebilir ve diyelim ki dört kişi 80 euroya burada mal edebilir yani. Bakın değerli izleyicilerimiz burada sizin söylemenize de gerek yok sürekli arkadaşlar yemek getiriyorlar ve bunların hepsi kişi başı sadece 20 euro ülkemizdeki bu fiyat artışı vatandaşlarımızı ciddi anlamda Yunanistan'a yönlendirmiş vaziyette. Yunanistan'da yatırım yapmak isteyen, ev sahibi olmak isteyen, Golden Vize denilen bir ayrıcalık var. 250 bin euroya kadar Yunanistan'dan bir konut ya da birden fazla konut toplamda 250 bin euro değerinde ev alırsanız sizin de Yunanistan'da ve tüm Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım hakkınız oluyor. Vize sorunu ortadan kalkıyor. Türkler de ciddi anlamda buradan ev alıyorlar. Bu nedenle. O nedenle de ne yapmanız gerekiyor, ne yapmaları gerekiyor Murat Bey? Sizin aracılığınızla eğer bize ulaşırlarsa biz e, yatırımcılarımızın, e, misafirlerimizin öyle ifade edeyim. E, burayla ilgili bilgileri, bildiklerimizi paylaşırız kendileriyle ve elimizden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışırız. Peki ben çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun, var olun. Ee, yemeklerin tadına da izninizle bir bakalım. Ellerinize sağlık şimdiden. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler buraya kadar zahmet verdiniz, geldiniz. Her zaman bekleriz. Müzik